സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ വത്സരയോട്ടവും ജീവനക്കാരുടെ ഗുണ്ട പെരുമാറ്റവും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ നേർക്ക് ചർച്ചയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി മാറുകയാണ് നിരത്തിൽ ഇതുമൂലം പൊലിയുന്ന ജീവനുകൾ എണ്ണിയാൽ തീരുന്നതല്ല ഇന്നലെ പറവൂരിൽ ഓവർടേക്കിംഗ് ചോദ്യം ചെയ്ത യുവാവിന്റെ നേരെ ബസ് ജീവനക്കാരൻ എത്തിയത് കത്തിയുമായാണ് ഇത് കണ്ടു നിന്ന പിതാവ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത് ഞെട്ടലോടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതും മര്യാദയ്ക്ക് ഓടിക്കണം എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാത്തവർ ഓവർടേക്കിംഗ് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് ഹോൺ അടിച്ച് കയറ്റുന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ പിടിവീഴ്ത്താൻ ഇനി അവരുടെ മേൽ പിടിയിടാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക മാസാവസാനം ചെക്കിങ്ങിന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പരിഹാരം തേടേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് ഇന്നലെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പിതാവിനും അതുമൂലം ഉണ്ടായ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകേണ്ടുവെന്ന കുടുംബവും കേരളത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി മാറി നിൽക്കട്ടെ അതേസമയം തന്നെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നടത്തുന്ന മത്സരയോട്ടത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ഇവനിങ് ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുകയാണ് ഓടി തീർക്കുന്നവർ പ്രൈവറ്റ് ബസ് വർക്കേഴ്സ് എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ കെ കലേശൻ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപിനാഥൻ ഗതാഗത വിദഗ്ധൻ ശ്രീ ഉപേന്ദ്ര നാരായണൻ എന്നിവരാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്കൊപ്പം ഈ വൈകുന്നേരം ചേരുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യം ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബസ് വർക്കേഴ്സ് എറണാകുളം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ കെ കലേശനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്കൾ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം താങ്കൾ കണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും വിചിത്രമായി തോന്നിയതും ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്നതുമായ സംഭവം ഒരു തർക്കമുണ്ടാകുന്ന റോഡിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സും അവിടുത്തെ ആ വാഹനത്തിൽ വന്ന കുടുംബവും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ആ തർക്കത്തിൽ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് തന്നെ കത്തിയുമായിട്ടാണ് കത്തി വീശിക്കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഈ തർക്കത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അത് കണ്ടാണ് ആ അച്ഛൻ അവിടെ വീണ് മരണമടഞ്ഞത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവം അതിദാരുണമാണ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നാണ് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അത്തരം സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദികളായിട്ടുള്ളവർക്കെതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പോകണം എന്നാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടുവിൻ്റെ സുചിന്തിതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഗുണ്ട സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു പോകേണ്ടതും കൂടി ഉണ്ട് ഈ സംഭവത്തെ ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണുകയും ചെയ്യരുത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മാത്രം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മുടെ ജില്ലക്കകത്തുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റൊന്ന് വാഹനമാണ് അത് പിന്നിട്ട ഈ കോവിഡിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നായി വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ അനി അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ബസ്സുകളുടെ വർധനവ് ബസ്സുകളുടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെയും വർധനവും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന മോ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് പ്രകാരം എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഹനവും വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംജാതമായി നമ്മളൊന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ വന്ന ഒരു കണക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് കോടിയായി വളർന്നു ഒന്ന് ആലോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ ഇടക്കേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റൂലോ എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അത് സമൂഹം കേൾക്കേണ്ടതാണ് അതിന് തിരുത്തൽ വരുത്തേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ അതിന് നല്ല ചർച്ച നടത്തി അത് തിരുത്തൽ വരുത്തി നമുക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഇടക്കേറി തടസ്സപ്പെടുത
ഇന്നലെ ഈ ബസ് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ചിനാണ് അഞ്ച് അഞ്ചിന് എടുത്ത് നമ്മുടെ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര മണിക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഏഴേ മുക്കാലിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏഴേ മുപ്പത്തഞ്ചിന് എറണാകുളത്ത് പാസ് ചെയ്യേണ്ട വണ്ടിയാ അപ്പോൾ അവർക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ എത്താൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം നമ്മുടെ റോഡുകളിലുള്ള ഇത്തരം തടസ്സങ്ങളാണ് ഈ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ശരിയായ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരുത്തൽ തുടങ്ങണം ഈ തൊഴിലാളികൾ ഇത്രയ്ക്ക് മോശക്കാരായിട്ട് ഇത്രയ്ക്കും ഗുണ്ടുകളെ പോലെ വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാനലുകാരല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് എറണാകുളം നമ്മുടെ ആലുവയിൽ രാവിലെ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വെളുപ്പിന് ചെന്നാൽ അവിടെ വെളുപ്പിന് റെൻ്റെ കാറ് പോലെ റെൻ്റെ ബസ് ദിവസ വാടകയ്ക്ക് ബസ് എടുക്കുകയാണ് അവിടെ ലേലം വിളിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരം മുതൽ അതിന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ ഏത് ഉടമകൾ ആ വാഹനം അത് റെൻ്റെ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ഇത് എടുക്കുന്നതോ സമൂഹത്തിൽ നല്ല നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്താത്ത ഗുണ്ടകളുടെ ആളുകളാണ് ഈ ബസ് എടുക്കുന്നത് റെൻ്റെ ബസ്സായിട്ട് അത് എടുത്തു വന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ നിരത്തിലെ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഒന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല അവർക്ക് റണ്ടിങ് ടൈം ബാധകമല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയി നമ്മുടെ നഗ ഈ എറണാകുളം നഗരത്തിലെ തൊഴിലാളികളെ റെഡ് കില്ലേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു 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 ചാർത്ത് നമ്മുടെ മലയാള മനോരമ കൊടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മലയാള മനോരമയും മാതൃഭൂമി അടക്കമുള്ള പത്രങ്ങളെല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബസ് തൊഴിലാളികളെല്ലാം റെഡ് കില്ലേഴ്സ് ആണ് ചുവന്ന കൊലയാളികളാണ് എന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് വാർത്ത വന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറം അന്വേഷിച്ച് പോയ കലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറുന്ന അവിടെ ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ തെളിഞ്ഞത് റെൻ്റെ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗുണ്ടകൾ സർവീസ് നടത്തിയാൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പോലീസുകാരല്ലേ പോലീസുകാർ അത്തരത്തിലുള്ള ബസ്സുകൾ വന്നാൽ അത് നിയന്ത്രിക്കാനും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും എന്തുകൊണ്ട് മടിക്കണ് ശരി അപ്പോ അതിനനുസൃതമായ സംവിധാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അരയിൽ കത്തിയുമായി എത്തുന്ന ഗുണ്ടകൾ ബസ് എടുത്ത് നിരത്തിലിറങ്ങി ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളും പൊതു നിരത്തിലെ പൊതു നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ലംഘിച്ച് അത് കാറ്റിൽ പറത്തി അതിനോട് ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത കേരളത്തിലുണ്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട് അതാണല്ലോ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരി ഞാൻ വരാം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് ശരി ഞാൻ വരാം ശ്രീ ടി ഗോപിനാഥ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ കലേശൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ബസ്സുകളുടെ ഈ പെരുപ്പം അതേസമയം തന്നെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഓടിയെത്താനുള്ള ധൃതി അതിനൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ റെൻ്റെ ബസ് എടുത്ത് ഗുണ്ടകൾ വിലസുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾക്ക് നിരത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ബസ് ഓടിക്കുന്നതിനും മാന്യമായി യാത്രക്കാരോടും മറ്റ് സഹ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരോടുമൊക്കെ അങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നുമൊക്കെ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന അത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ നിരത്തിലെ ഈ ബസ്സുകളുടെ മത്സരയോട്ടവും മോശം പെരുമാറ്റവും തെറിവിളിയും പിന്നെ ഈ ഗുണ്ടായുസവും ഒക്കെ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ആദ്യം ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യകരമായി ഉണ്ടായ ആ ആ സംഭവത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തിരുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയാണ് ഈ ബസ് ഈ പറയുന്ന ബസ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ ബസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥനുമായിട്ടും അതിന്റെ ജീവനക്കാരുമായിട്ടും ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സംഭവം ഞാൻ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് അതൊന്നും അതും അത് ജനം കൂടി ഒന്ന് അറിയണം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാനല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി അന്വേഷിക്കണം ഈ ബസ് പറവൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഈ വാഹനം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ അവിടെ ഈ ഈ കാറിന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബസ്സിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നിരുന്ന കാറ് കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞ് ഈ ബസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക
അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ആ റോഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ പറവൂർ എറണാകുളം റോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ആ റോഡിൽ എത്രത്തോളം വീതി ഉണ്ടെന്നും ആ റോഡിലെ സ്ഥിതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സമയത്തൊന്നും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ചവിട്ടി നിർത്തി ഈ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഈ കക്ഷി ഇറങ്ങി ഈ ഡ്രൈവർ ഇരുപത്തൊന്നോ ഇരുപത്തൊന്നോ വയസ്സായ പയ്യൻ ഇറങ്ങി ഈ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലെ ഡ്രൈ ടയറിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് അയാളുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അയാളുടെ ജീവരക്ഷാത്രം അയാളുടെ കയ്യിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ മറ്റോ എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇത് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസിന്റെ ആ ബസ്സിൽ സി സി ടി വി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡ്രൈവർക്കൊന്നും ഏതൊരു ഡ്രൈവർക്കും അങ്ങനെ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർ ആ ഡ്രൈവറൊക്കെ കുറെ വർഷങ്ങളായി വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഡ്രൈവറാണ് അങ്ങനെ റൂട്ടിൽ ബസ് ഡ്രൈവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ കത്തിയെടുത്ത് ഇറങ്ങി വീശി നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ആ ആ പയ്യൻ ആ പയ്യനെതിരെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഭരിച്ച സമയത്ത് കണ്ട ഫാദറിന് വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അന്വേഷ എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എത്രത്തോളം ശരിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമ ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അമ്പതും ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി ബസ്സുകൾ റോഡിലിറക്കുന്ന ഇത് വൈകുന്നേരം വരെ ഓടി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നുള്ളൂ താങ്കൾ ഇത് ഈ സ്വകാര്യ ബസ് ഓടിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസ് നടത്തുന്നവരോ ആ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരോ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താനുള്ള ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് താങ്കൾ ദയവായിട്ട് കാണരുത് അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ചർച്ചയ്ക്കില്ല പക്ഷേ താങ്കൾ അല്ലല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ചർച്ചയ്ക്കില്ല പക്ഷേ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ യുക്തി എനിക്ക് ഭയങ്കര വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാർ എടുത്തു പോകുന്നു ഈ എത്രയോ തവണ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു പോയിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ എന്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് സാധാരണ പോലെ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ആ സ്വകാര്യ ബസ് ബസ്സിനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാവരും അവരവരുടെ തിരക്കുകളിൽ പെട്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ന്യായവും വാദവും എനിക്ക് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നി ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഇപ്പോൾ ശരിയാണ് റോഡിനകത്ത് നമുക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ കത്തിയെടുത്ത് വീശി ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ പുറത്തിറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് താങ്കൾ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിലും എനിക്ക് ഒരു വിചിത്ര ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് അല്ല ഞാൻ 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 ഈ ബസ് ഡ്രൈവർ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി കത്തിയെടുത്ത് വീശി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മറ്റ് ഈ കാറിലെ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഈ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ആ ടയറിമ കയറി ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഡ്രൈവർ ഡോർ തുറന്നുള്ള കഴുത്ത് പിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അല്ല പറയാം പറയാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ആ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുടെ മകൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിലും വരുതല്ലോ ഇപ്പൊ മറ്റൊന്നും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു തർക്കമുണ്ടായി കത്തിയെടുത്ത് വെച്ച് വീശി ആ വീശി ഇപ്പോൾ കൈ മുറിഞ്ഞു ആ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ സി സി ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവുകളൊക്കെ വരണം താങ്കളോട് പറഞ്ഞ പോലെ അതാണോ ശരിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന് ഒരാളുടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് താങ്കളുടെ സംഘടന ഇത്തരം ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല താങ്കളുടെ സംഘടന ഇത്തരം സംഭവം ഇപ്പൊ ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതി എന്താ പറഞ്ഞത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യരുത് ഹൈക്കോടതി എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞില്ല ഹൈക്കോടതി അത് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ താങ്കൾ മാത്രമല്ല അത് ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ
ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്കാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ല അത് അത് ഉറപ്പായിട്ടും അതെല്ലാം വേണം ശരി ഗോപിനാഥ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര വളരെ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ബസ്സുകൾക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ത് ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു മത്സരയോട്ടം സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു മത്സരയോട്ടം ഇല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ആകെ പന്ത്രണ്ടായിരം ബസ്സ് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബസ് ഓടി എടുത്ത് ഇപ്പൊ ഏഴായിരം ബസ്സുകളുള്ളൂ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരു മത്സരയോട്ടം ഇല്ല ഇപ്പൊ ബസ്സുകൾക്ക് രണ്ട് തമ്മിൽ ബസ്സുകളൊക്കെ അകലങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളായി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മത്സരോട്ടം എന്നില്ല ഓടി എത്താൻ സമയത്തിന് ഓടി എത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബസ്സുകൾ ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റിലൊക്കെ പോകേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബസ്സുകൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു ബേ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടക്കില്ലല്ലോ വിശദമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ശ്രീ ഞാൻ ഒരു ഒരു നിമിഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ഉപേന്ദ്ര നാരായണൻ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ ഉപേന്ദ്ര നാരായണൻ ഞാൻ ഒരു ഇടവേള എടുക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇടവേളക്ഷൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ സംഭവത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല വാഹനങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുക അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിനെ തടഞ്ഞു വെച്ച് അവർ ജീവനക്കാർ തമ്മിലുള്ള അടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തെ കൂടി താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ശ്രീ ഉപേന്ദ്ര നാരായണൻ ഈ ഒരുപാട് വിശദീകരണം ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഈ രണ്ട് അതിഥികൾ നൽകി ഒന്ന് പെരുകുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഒന്ന് സമയത്ത് എത്തി ഓടി തീർക്കേണ്ടി വരുന്ന അവരുടെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം സമ്മർദ്ദം പിന്നെ നമ്മുടെ റോഡിലെ ശോചനീയ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മത്സരയോട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനും നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായി തോന്നി ഇതിനിടയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവത്തെ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി ലഘൂകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലുമല്ല ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതല്ല കത്തിയെടുക്കുക അത് വീശുക ഒരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുക ഇത് കണ്ടു നിന്ന് സ്വന്തം അച്ഛൻ വീണ് മരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിക്രൂരമാണ് സ്വകാര്യ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസാണ് സേവനം ഈ സേവനം ഒരു വിധത്തിലുള്ള പരാതി ഇല്ലാതെ നടത്താനാണ് ശ്രീ ഗോപിനാഥും മറ്റും ശ്രമിക്കേണ്ടത് ന്യായീകരിക്കാനല്ല കാരണം അനേകം കുടുംബങ്ങൾ ബസ് ജീവനക്കാരായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അന്നമാണ് ഈ ബസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം റോഡിലെ ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നാണ് വണ്ടി വാങ്ങരുതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത്ര മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റണ്ണിങ് ടൈം സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ടി എ എടുത്ത് പരാതി ബോധിക്കാം ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആർ ടി എ നിങ്ങളുടെ സമയം കൂടുതലാക്കി കൊടുക്കും ഇപ്പം ഇന്നലത്തെ ദിവസം അഷ്ടമി രോഹിണി ആയിരുന്നു അതുമൂലം റോ ശോഭായാത്രകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു വാഹനത്തെ ഇടിച്ച് അതിൻ്റെ ഡോർ മിറർ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അത് നിർത്തുക എന്തായാലും ഇന്നലെ ലേറ്റാണ് ഒരു സമാധാനം പറയുക പോവുക അതിന് പകരമായിട്ട് കത്തിയെടുത്ത് വീശാൻ ഈ ബസ്സിനകത്ത് കത്തി കൊണ്ട് നടക്കാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് മറ്റൊരാളെ കുത്താനുള്ള അധികാരം തന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബസ് ഡ്രൈവർ ആണോ ബാഡ്ജ് ഉള്ള സർവീസ് ബാഡ്ജ് ഉള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കുത്തുമോ കുത്തത്തില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിലവിലുള്ള നിയമ നടപ്പിലാക്കൽ ആറ് പഴഞ്ചനാണ് ശ്രീ ഗോപിക്ക തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും ഒക്കെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഓഫീസറുടെ പേര് പറയാം തോമസ് മാത്യു എന്നൊരു എ സി പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം ഡ്രൈവർമാരെ അദ്ദേഹം വോളിബോൾ അടിക്കുന്ന മാതിരി അടിക്കുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു അപകടവും ഉണ്ടാവില്ല തോമസ് ഫിലിപ്പ് ബ്രൂസ്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എ സി പി ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ പുരുഷോത്തമൻ പിള്ള എന്നൊരു എ സി പി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴ് പോലീസിന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പോലീസിന് പേടിയില്ല മോട്ടോർ വാ
എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരമാണോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള വേദി ആർ ടി എ ആണ് ആർ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് സമയം കൂടുതൽ വേണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹുങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് വലുതാണ് ഇടിച്ചാൽ ഒന്നും പറ്റില്ല ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ കടാരി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കി ഹാമർ എടുക്കും തല്ലും ഇതൊക്കെ ദിവസം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കൊച്ചിയിലെ മാത്രം ബസ്സുകളുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് റേറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും കോർണർ പീസസ് ഒന്ന് നോക്കുക ആരുടെയൊക്കെ വണ്ടിയുമ്മേ ഇടിച്ച് അവൻ്റെ പെയിൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുമ്മേ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു സർവീസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചോടാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിക്കുക ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇത്ര മോശമായിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് ബസ്സിൽ കയറ്റുന്നത് ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നിർത്തി കൊടുക്കുമോ ഇതൊക്കെ ശ്രീ ഗോപിനാഥും മറ്റ് ബസ് ഓണേഴ്സും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മാതിരി വാഹനം സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ഒരു പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് അല്ല ശ്രീ ഉപേന്ദ്ര നാരായണൻ അതിനിടയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീ കെ കെ കലേശൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോ വാഹനങ്ങൾ ബസ്സുകൾ ഈ അതാത് സമയത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അതായത് ദിവസക്കൂലിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സംവിധാനം ഇപ്പൊ റെന്റ് എ ബസ് എന്ന സംവിധാനം അത് ആരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ആൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് അതിലിപ്പോഴും ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളൊക്കെ ഈ ബസ് എടുത്ത നിരത്തിൽ ഇറക്കി ഓടിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു 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 സംവിധാനം ഇല്ലേ അങ്ങനെ പറ്റുമോ അങ്ങനെ സാധ്യമാണോ ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു രജിസ്ട്രേഡ് ഓണറുടെ പേരിൽ വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെന്റ് സർവീസ് നടത്താൻ ഇത് ഊബർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ സർവീസ് ബസ് അല്ലേ ഇതിന് ടൈം ഉണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് റണ്ണിങ് ടൈം റണ്ണിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നിയമലംഘനമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടണം കാര്യം ഈ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിൽ വാഹന ബാഹുല്യമുണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലനായിട്ട് മാറുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിലയേറിയ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇടിക്കുക ഒരയ്ക്കുക നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താതെ പോവുക അവൻ്റെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ചെന്ന് ഈ ബസ്സിനകത്ത് തന്നെ അഞ്ചു ആറും ഗുണ്ടകളുണ്ട് ഡ്രൈവർ ഗുണ്ടയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ മൂന്നും നാലും പേര് ചേർന്നിട്ട് ബസ് മേടിച്ചിട്ട് ഗുണ്ടായുസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നിഷ്പ്രണനായി പോവും നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി വരും ഗോപി പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പരാതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നാട്ടിൽ ബസ്സിനും കാറിനും ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ തുല്യ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തുക അത്രേ ഉള്ളൂ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് അതായത് ഈ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഈ ഈ ബസ് ജീവനക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് മുതലാളിമാർക്ക് ഉടമസ്ഥർക്ക് ഈ ആരൊക്കെയാണ് ബസ് ഓടിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേർ അബൌട്ട്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായി അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകില്ലേ അതോ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ കലേശൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ആർക്കും വന്ന് രാവിലെ റെന്റിന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കലേഷ് പറയുന്ന ഈ ആരോപണം ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്ന ആളാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ഇങ്ങനെ ബസ്സുകളൊക്കെ റെന്റേ കാറിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ത് എവിടുന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ബസ് ഉടമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബസ് റോഡിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അതുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ആ ഈ ആ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമയാണ് അവന് ബസ്സിൽ പെർമിറ്റ് തരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ബസ് ഉടമ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അറിവ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഡ്രൈവർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധിച്ച് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇതിന് ഇവരെ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മഹാഭൂരിപക്ഷം ബസ് ഉടമ്പോഴും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള ഇവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും
നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന ബസ്സുകളാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയാൻ കഴിയുമോ അത്തരം പരാതികളൊന്നും താങ്കളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം ആയിരം യാത്രക്കാരാണ് ഒരു ബസ്സിൽ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ആയിരം യാത്രക്കാർ കയറുമ്പോൾ ആയിരം സ്വഭാവമുള്ള യാത്രക്കാരുടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ പെരുമാറേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സാണ് യാത്രക്കാർ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ബസ്സുകാരെ കുറ്റം പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു യാത്രക്കാരൻ പോകുന്ന കാറിനും അറുപത് യാത്രക്കാരൻ പോകുന്ന ബസ്സിനും നിങ്ങൾ റോഡിൽ ഒരേ തരം പ്രിഫറൻസ് പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് ഒരു കാറിന് സൈഡ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബസ്സുകാരൻ മോശക്കാരനാണോ ആ ബസ്സിലേക്ക് എന്ത് യാത്രക്കാർക്കും അവരുടെ സമയത്ത് എത്തിച്ചേരേണ്ടതല്ലേ കാർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്നോവ കാറിലൊക്കെ ഏഴ് പേര് യാത്ര ഇന്നോവ കാറിൽ ഒരാളെ വെച്ചാണ് റോഡിൽ ഇറക്കുന്നത് ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിയമമുണ്ട് അവർക്ക് ഇറങ്ങാം അവർക്ക് ബസ് മേടിക്കാം അതൊന്നും ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ പച്ച വിരിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മുമ്പിലല്ലേ യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യം കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സ്വകാര്യ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശോഭയാത്ര ഉണ്ടായി ബസ്സുകൾ വഴി തറഞ്ഞു നിർത്തി വേറെ വഴിക്കാണ് ബസ്സുകളെ വിടുന്നത് കാറുകാരൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ വിട്ടാൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പത്ത് പേര് ഒരു കൊടിയും പിടിച്ച് മുദ്രവാക്യം വിളിച്ച് ബസ്സിന് മുമ്പിൽ പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ പോലീസ് റോട്ടിലിറങ്ങി ഈ യാത്ര ഈ ഈ ഈ ഇങ്കുലാവ് വിളിക്കുന്നവരെല്ലാം തടയുക ഈ ബസ്സുകാരെ തടഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വഴിക്ക് പോകണ്ട നിങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് പോകുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യാത്രാ മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് ഓടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവർ ഗുണ്ടകൾ ഗുണ്ടകളെന്നും വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ശ്രീ ഉപേന്ദ്ര ഉപേന്ദ്രനാരായൺ സാറൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഗുണ്ട ഗുണ്ടായുസം കാണിച്ച് നടത്താൻ പറ്റിയാന്നാണോ ബസ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് അപമര്യതയായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനോട് അപമര്യതയായി പെരുമാറിയാൽ ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇറങ്ങി തൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഈ പോലീസുകാരനെ ഈ ബസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പോലീസുകാരും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പൊക്കെ ഒരു ബസ്സിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ബസ് പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വലിയ മിടുക്കാണെന്ന് പറയുന്നൊരു നാടാണിത് ഈ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ബസ്സുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബസ്സുകാരും വലിയ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്ന യാത്രാ നിരക്ക് ഈടാക്കിക്കൊണ്ടും ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് രൂപ കൊണ്ട് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുപോകണം ോവിന്ദോ അതായത് ഈ സ്വകാര്യ ബസ് ബസ്സുകാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വേറെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലല്ല ഇതിനോടൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇത് നിരത്തിലെ നിരത്തിലെ മര്യാദയും നിയമ നിരത്തിലെ നിയമവും ഗതാഗത നിയമവും ആ സംവിധാനങ്ങളും പാലിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരം അല്ല പതിനായിരം ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബസ്സായാലും നിങ്ങൾക്കും ഒരാളെ ഓടിച്ചു പോകുന്ന എന്റെ കാരണം ഒരേ നിയമമാണ് ഈ കേരളത്തിലുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് അത് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒരു സംശയവും അതിനകത്തില്ല പിന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഉരക്കുകയും പിന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും പിന്നെ ഇറങ്ങി തല്ലാൻ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അത് തടയുന്ന ഒരു നിയമം ഇവിടെ ശക്തമായി ഉണ്ടാകണമെന്നാ പറയുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്താ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തടയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തടയണം അതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളം കൊടുത്ത് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഈ നാട്ടിൽ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപ
ഞങ്ങളിത് പുതിയതായി ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപമല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എറണാകുളത്ത് സിറ്റിക്കകത്ത് ഒട്ടേറെ ജീവൻ റോഡുകളിൽ പൊലിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി ബസ്സിലെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ മാത്രമാണ് എന്ന തരത്തിൽ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച വാചകം ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് റെഡ് കില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലേബലിൽ ചുവന്ന കൊലയാളികളായി ഈ പാവപ്പെട്ട ബസ് തൊഴിലാളികളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉയർന്നു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം ഒരു ബസ് മറ്റൊരു ബസ്സിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നു സമയ നിഷ്ഠ പാലിക്കാതെ അത് നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ആ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എറണാകുളത്തെ ബസ്സിലൊന്ന് പരിശോധനക്ക് വിധേയമാകട്ടെ എത്ര പേർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അരാജകത്വ പ്രവണതയാണ് ഈ അരാജകത്വ പ്രവണത ഈ പറയുന്ന ആക്ഷേപം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം ഇതൊന്നും ആരും ലേലത്തിലെടുക്കാൻ വരാതിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കൊറോണയിൽ നിന്ന് മുക്തമായി കൊറോണ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വരുമാനത്തിലേക്ക് ബസ്സുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബസ്സുകൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി കളക്ഷൻ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി നിലവിൽ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉപേന്ദ്രനാരായണൻ സാർ പറഞ്ഞത് എന്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ചാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആകെ രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ ഒരു കണ്ടക്ടറും ഉണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവറും ഉണ്ട് അതല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ തൊഴിലാളികളില്ല ആ തൊഴിലാളികൾ ഇല്ലാത്തത് ഇതൊരു വ്യവസായമായി കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയല്ല ഇന്ന് ഈ ബസ് രംഗം അങ്ങനെ വ്യവസായ തൊഴിലാളികളായിട്ട് ഇവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു അന്നത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ നമ്മുടെ ബസ്സിനകത്ത് മുടി നീട്ടി വളർത്തിയവരുണ്ടായിരുന്നു കടുക്കനിട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടായി അണ്ടാക്കിൽ ഹാൻസ് തിരുകുന്നവരുണ്ടായി ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ ഉയർ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരം ആളുകളാണ് ബസ്സിലെ തൊഴിലാളികൾ എന്ന രൂപത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ ജനറൽ ബോഡികൾ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണത ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്ക് അംഗീകരിച്ച് പോകാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും നമ്മളൊരു സർവീസ് എന്ന രൂപത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായും കാര്യക്ഷമമായും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ യൂണിയൻ അംഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ തൊഴിലാളികളെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വെറുതെ പറയുന്നത് ശരി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വേണം ശ്രീ ഉപേന്ദ്ര നാരായണൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആളുകൾക്ക് വന്ന് ലേലത്തിലെടുത്ത് ഈ ബസ്സിൽ ആരെയും ഡ്രൈവർമാരായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഈ പറയുന്ന ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ബസ് ഓടിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകും എന്ന് ശ്രീ കലേശൻ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു പരിശോധനാ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ല എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തെളിവല്ലേ ഇത് നടപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി പോലും പറഞ്ഞു മത്സരയോട്ടം പാടില്ല ഹോൺ അടിക്കരുത് ഈ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെയൊക്കെ കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിരത്തുകളിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യമില്ലേ അപ്പോൾ പിഴവുകൾ എവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ ടി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പോസ്റ്റുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വാഹനമുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എ എം വി എസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ റോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നടക്കുന്നില്ല വാഹനം ഓടിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് ആൾക്കോമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോറി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർ ടി ഒയ്ക്ക് ആൾക്കോമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിശോധന നടക്കുന്നില്ല വണ്ടിക്കകത്ത് മാരകായുധങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള ചെക്കിങ് നടക്കുന്നില്ല കൂടാതെ വാഹനം പൊതുനിരത്തിൽ ഓടാനുള്ള മിനിമം യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ടയർ അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് ലൈസൻസ് ഇതെല്ലാം
ദൈനംദിന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് റാൻഡം ചെക്കിങ് നടക്കണം മഫ്റ്റിയിൽ ഓഫീസർമാർ ബസ്സിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും താക്കീത് ചെയ്യുകയും കേസെടുക്കുകയും വേണം അല്ലാതെ നിൽക്കില്ല കാര്യം ആര് ചോദിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പൊതു നിരത്തുകൾ മാറുമ്പോൾ ആർക്കാരെയും കൊല്ലാം കണ്ടു നിൽക്കുന്നവൻ മരിച്ചു വീഴുന്ന ദുരവസ്ഥ കേരളത്തിലല്ലാതെ എവിടെ കാണാനാണ് ഗോപി ഇത് അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരമായാണ് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് ആയാലും ശ്രീ കലേശനായാലും സ്വന്തം ബസ് ഡ്രൈവർമാർ സർവീസ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യരാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുപോകണോ അവർക്ക് ബസ് കൊടുക്കാൻ കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു വലിയ ചീത്തപ്പേരാണ് നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് റോഡേ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ പോകണോ എന്നുള്ളൊരു ബോധം വേണ്ടേ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം വേണ്ടേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പിഴവ് ഇതിനകത്ത് വളരെ വലുതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഓട്ടവും സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റവും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ ഗോപിനാഥ് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി ഇതുപോലൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ താങ്കളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാരണത്തിൽ ഞാൻ ഇത് നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെയും കൂടി ആവശ്യമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിത മാർഗ്ഗം കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നൊരു മേഖല കൂടിയാണ് അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇതിൻ്റെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ മുന്നോട്ട് വരും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മത്സര ഓട്ടം ഒഴിവാക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത മന്ത്രി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ എറണാകുളത്തേക്ക് അയച്ചു വന്ന കേട്ടു ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ വിഷമത്തോടെ പറയട്ടെ ഈ മത്സര ഓട്ടം എന്നൊരു സംഭവം ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആകെ വല്ല മത്സരം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരു തരത്തിലുള്ള സമയനിഷ്ടയല്ലാതെ തോന്നിയ മാതിരി അവർക്ക് ഡീസൽ കിട്ടുന്ന സമയത്തോ അവർക്ക് ബസ് ഡെപ്പോന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തോ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഓടുന്ന റൂട്ടിലൂടെ ഓടി ഒന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ മാത്രം കയറ്റി കെ എസ് ആർ ടി സി ഒക്കെ നല്ല യാത്രക്കാരെ കയറ്റി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഒപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരഘട്ടം ഇപ്പം ഇല്ല എന്തായാലും ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു അയച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ വന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പഠനം നടത്തട്ടെ ബസ്സുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മത്സരം ഉണ്ടാകും നേരത്തെ ഇവിടെ ഉപേന്ദ്രനാഥ് സാദ് സൂചിപ്പിച്ച മന്ത്രി ഇതിന് മഫ്തിയിൽ റാൻഡം ചെക്കിങ് നടത്തട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെയൊക്കെ ഇവിടെ കല്ലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ പഞ്ചിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത്തരം ബസ്സുകൾക്ക് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിട്ട് അത്തരത്തിൽ മോട്ടോർ ബോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പോലീസും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ ഓട്ടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് അവർ അറുപതോളം യാത്രക്കാരെ കയറ്റി പോകുന്ന പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു യാത്രാ സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ ഇതിന് ഓടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നടപടികളും കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് മന്ത്രിയെ കണ്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷനെ കണ്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു മത്സരയോട്ടം ആകെ മത്സരയോട്ടം അനാവശ്യമായിട്ട് ഓടാനുള്ള ഇത് ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ താല്പര്യം ഈ നമ്മളെ പോലെയുള്ള റോഡിലെ മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഭവം ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്ന ഒരു 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 പോം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ല നമ്മുടെ റൈറ്റ്സും ഇതിനകത്ത് പരിരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണല്ലോ നമുക്ക് ആളുകളെ കുറേ ആളുകൾ അറിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വഴി ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പറയുന്നത് ഇരുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റണ്ണിങ് ടൈം ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതെ സുരക്ഷിതമായി മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരമുള്ള ലീഗൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പോ
ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഓടാൻ പറ്റും ശ്രീ ഗോപിയൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ എസ് ടി എ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയും മറ്റും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പോലും റണ്ണിങ് ടൈം അല്പം കൂട്ടി കൊടുക്കണം കാര്യം നമ്മുടെ റോഡിലെ റോ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാഹന ബാഹുല്യം പെഡസ്റ്റൻസിൻ്റെ എണ്ണം സിഗ്നൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു ടൈമിങ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആർ ടി ഒ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആർ ടി ഒ കൊടുക്കുന്ന ടൈം അല്ല ആക്ച്വലി ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ആ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് എത്ര സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓടിയെത്താൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് കൂടാതെ ഈ അധികാരികൾ മഫ്റ്റിയിൽ ശ്രീ ഗോപി പറഞ്ഞ മാതിരി വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കണം ആൽക്കോമീറ്റർ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം ആ ഡ്രൈവറോ കണ്ടക്ടറോ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈയോടെ പിടിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചോട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ മറ്റു യാത്രക്കാരുണ്ടല്ലോ അതായത് റോഡിലെ നിരത്തിലെ മറ്റു യാത്രക്കാർ സ്കൂട്ടറായാലും കാറായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കുക മാത്രമാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അല്ല ഇന്നലെ ചെയ്തതിന്റെ ദുരവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ സ്വന്തം പിതാവ് മരിച്ചുപോയി സ്വന്തം വണ്ടിയും ഇടിച്ചത് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ബസ് ബസ് ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ നിർത്തിയില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ആ മൊബൈൽ ഫോ ഫോൺ എല്ലാവരുടെയിലും ഉണ്ടാവും മൊബൈലിൽ എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക അത് ആർ ടി ഒ ഓഫീസിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കൊടുക്കുക നടപടിക്കായി കർശന നടപടിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കോടതിയെ വരെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ശരി ശ്രീ ഉപേന്ദ്രനാണ് വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ ഓട്ടവും മോശം പെരുമാറ്റവും ഏത് തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം എന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു ഒറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ നിയമം കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനം ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തും പ്രത്യേകിച്ചും കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത അതിഥികൾക്ക് നന്ദി ന്യൂസ് ഇവനിങ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമ